o ano de 2020 foi um ano de adaptações e não foi diferente para o projeto de extensão TRI da UFPB. O desafio de conscientizar sobre o descarte correto dos resíduos eletroeletrônicos teve que ser realizado de forma virtual. Os encontros passaram a ser através do Google Meet, semanalmente, sempre com muita organização e distribuição de atividades, estabelecendo prazos e metas. Neste quarto ano, a equipe do TRI é bastante interdisciplinar, apresentando integrantes dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental e Engenharia de Energias Renováveis. Para o TRI, o engajamento no Instagram, no perfil arroba TRIUFPB e no Facebook foi aumentado ao longo de nossas atividades. No Instagram foram realizadas lives. Também tivemos a criação do nosso canal do YouTube, disponível em youtubecom FPB, onde foram postados vídeos relacionados aos resíduos eletroeletrônicos e séries como Faça Você Mesmo, Componentes Eletrônicos e vídeos educativos como Etapas do Processo de Reciclagem, Logística Reversa, Resíduos Eletroeletrônicos, Aspectos Gerais, Etapas de Processamento de Reaproveitamento dos Resíduos Eletroeletrônicos na Empresa Ecobras, entre outros que acompanhava um questionário no Google Forms voltado para a aplicação dos professores das escolas parceiras do projeto, onde mais de 100 alunos foram alcançados. Tivemos também a criação de nosso site, que está disponível em ca.fpb.br tri. Nele você encontra os pontos de descarte dos resíduos eletroeletrônicos em João Pessoa e diversas matérias acerca do tema. Mas tudo isso somente foi possível devido ao esforço de todos os integrantes que também precisaram se adaptar e aprender a trabalhar com ferramentas virtuais como Canva, PowerPoint, Movely, Animes e Pihat e softwares como Cantasia, Filmora 9 e Shotcut. Ainda no Instagram foram criadas várias séries e postagens. Conheça algumas agora a seguir, conforme explicam nossos integrantes. Oi, sou Mariana Marques, aluna do curso de Engenharia Elétrica e bolsista do projeto de extensão TRI, Tratamento de Resíduos Eletroeletrônicos, que já está no seu quarto ano, desenvolvendo atividades a fim de conscientizar sobre o descarte correto dos resíduos eletroeletrônicos. Então, hoje eu vim falar um pouco sobre os componentes eletroeletrônicos, que tem uma série, tem uma série dedicada a eles nas nossas mídias sociais. Então, os componentes eletroeletrônicos são parte constituinte, constituinte dos resíduos. Tendo em vista isso, o TRI vem desenvolvendo materiais audiovisuais a fim de ensinar os conceitos básicos dos mesmos e esses são disponibilizados em nossas mídias sociais, como Instagram, Facebook e YouTube. Você já está se perguntando como seria esse ensino, como a gente produz esse material audiovisual. Então, para o Instagram e Facebook, produzimos posts que tendem a apresentar definição, tipo, categorias, componente e também simples aplicações para os mesmos. Já o material que é disponibilizado no YouTube consta com esses conceitos básicos citados anteriormente, só que com a adição de experimentos práticos a partir da utilização de ferramentas educacionais. Se quiser saber mais sobre essa série, acompanhe-nos nas redes sociais. Oi! Sou o Felipe Leonardo, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica e sou voluntário no projeto de extensão TRI. Eu fui responsável pela criação da série sobre componentes eletrônicos no YouTube do canal. 
Essa série tinha como objetivo principal apresentar as principais características dos componentes eletrônicos com a principal finalidade de ajudar os professores nesse período de pandemia. Oi, eu sou o Elton e eu fiquei responsável por duas séries. A primeira delas é de Resíduos da Obra-Prima, que o objetivo era apresentar peças, bijuterias, é, peças de artesanato, a, arte criativa, obras de arte feitas com resíduos eletroeletrônicos. E a segunda é, série foi, se chama Alternativas ao Plástico Presente nos Resíduos Eletroeletrônicos. É, mais de 20% dos resíduos são compostos por plástico e muitas vezes esse plástico não é valorizado. Então o objetivo da série é apresentar onde esse plástico poderia ser empregado, de que maneira ele poderia ser reciclado, que são alternativas já presentes na literatura. Oi gente, eu sou Pedro Marcelo, aluno voluntário do projeto Trino. E durante esse período do projeto eu fiquei responsável pela série Faça Você Mesmo, que aconteceu principalmente no canal do YouTube do projeto. Então, promover uma série no estilo Faça Você Mesmo acabou que foi uma solução bem viável, acho que para todos, já que a gente não pôde se encontrar com a galera do projeto e promover palestra nas escolas, nem nada do tipo. Acredito que colocar esse conhecimento, para que mostrar esse conhecimento para que todos possam realizar os projetos em casa. Eu espero que tenham gostado da série. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Stephanie, sou voluntária do TRI e estudante de Engenharia Elétrica da UFPB. Hoje eu vou falar para vocês um pouco da minissérie que eu produzi esse ano em contribuição com o TRI. Bem, citando algumas das nossas oficinas produzidas, nós produzimos um jogo de matemática utilizando CDs. Você acredita? Tão didático dessa maneira. A gente também fez um carrinho. Como assim um carrinho? Utilizamos garrafa PET e imã. Foi incrível, todo mundo amou. Finalizando, a gente fez um peão no dia das crianças, utilizando CD, bola de gude e tampinha de garrafa. Foi incrível e deu para todo mundo se divertir. Olá, eu sou Emanuel Gomes Soares, aluno do curso de Engenharia Ambiental na UFPB e voluntário do projeto de extinção TRI, onde eu desenvolvi algumas atividades como uma série de posts sobre os metais presentes nos resíduos eletroeletrônicos que são cerca de 20 tipos, além de vidros e outros materiais, é, que trazem riscos ambientais e risco à saúde quando descartados incorretamente, é, sempre tentando trazer de forma intuitiva e clara esses riscos, para trazer uma conscientização e posteriormente um correto descarte por parte de todo o público. Olá, eu sou a professora Elisângela Rocha, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UFPB Campus 1. E faço parte do projeto TRI. Há quatro anos eu sou colaboradora desse grande projeto, em que nós acreditamos que os equipamentos eletroeletrônicos não são rejeitos, são resíduos que podem ser reaproveitados, reinseridos na cadeia, do, de todos, cadeia produtiva, de modo geral. Neste ano, especificamente, nós tivemos que nos readequar, nos readaptar, como todos os outros projetos mas contamos com alunos excelentes que fizeram essa adaptação para o nosso público virtual de uma forma maravilhosa. Eu mesma tive que aprender a ser moderadora de uma live. Quando que eu imaginei isso? Então, eu moderei sobre a logística reversa dos equipamentos eletroeletrônicos, especialmente pela resolução, pelo decreto que é, dá diretrizes né, para os equipamentos eletroeletrônicos de é, domésticos, de uso doméstico e foi uma experiência enriquecedora, saber é, fazer a moderação é, usar, né, controlar o tempo então esse ano foi um ano de grande aprendizado foi um ano difícil, é verdade, foi um ano difícil é um ano em que existiu da gente essa adaptação essa capacidade que nós temos como seres humanos mas eu sou muito grata por ser colaboradora desse projeto, por acreditar né, nessa sustentabilidade dos equipamentos eletroeletrônicos. A interatividade com os outros projetos parceiros também foi intensificada, como com o FabLab ProBem, Mares Sem Plástico, Podcast Jornadas e o Programa de Educação Tutorial da Graduação em Engenharia Elétrica, o PET Elétrica. E não parou por aí. O TRI teve artigo aceito 
no CBA, onde os professores Carlos Alberto e Ademar Figurino tiveram um artigo aceito no Congresso em 2020, com o um eixo temático na área de educação e engenharia. O artigo tem como título Desenvolvimento de Mesa de Coordenadas Didáticas a partir de resíduos eletroeletrônicos. E tivemos também participação em Fórum da ONU, através do resumo feito pelo nosso ex-integrante Daniel Ribeiro, onde tratou justamente dos resíduos eletroeletrônicos, todos os âmbitos onde o projeto TRI atinge e está inserido, desde seu objetivo até seu resultado. Bem, é isso. Esse é um pequeno resumo das atividades realizadas neste ano de 2020 pelo TRI.